Hi students, welcome back to our class. We were discussing about the demand for money and today we will be discussing the last topic that comes under uh, demand for money that is Tobin's portfolio approach. Okay, so what is Tobin's portfolio approach? The main problem with Keynesian approach to the demand for money is that it suggests that individuals should at any given time hold all their liquid assets either in money or in bond but not some of each. Keynes Munot which a liquidity preference theory day a tum velia or negative side in the Barnali Keynes Barna than Dane. At a time or in the that or Protega Samiat individuals on the angle uh, bonds and lingle liquid cash. Idil randile a the angle monaricum avaruda kail undarica random or a samim avaruda kail undaricu gaila in the name. This is obviously not true in reality. Tobin shows that if the return on bonds is uncertain, then the investor worrying about both risk and return is likely to do best by holding both bonds and money. Tobin Munotwakana concept and then bond till Ninola return uncertain either condo than unpredictable either condo than an investor along an individual will keep his. Uh, Worrying about the risk, our risk by a particular is likely to do best by holding both bonds and money. That's why the return of the bond is uncertain. An investor or an individual will keep both bond and money in his hand. So, what does actually uh, the word portfolio mean? A portfolio is a collection of financial investments like stocks bonds commodities cash and cash equivalents appo portfolio nu paranjal endana ore ett asset mathramalla ore group of assets kaiyil vekkunadineyana portfolio ennu parannu adu konde thaneyana tobin de ee theory tobin's portfolio approach ennu parannathu portfolio theories like the one presented by tobin emphasizes the role of money as a store of value ivade money ude edu function aanu importance Money as a store of value. According to these theories, people hold money as part of their portfolio of asset. This theory is that general asset in the portfolio. Asset is a type of asset. That is the portfolio. That is the money. So they hold money as liquid, they hold money as in, in its liquid form as a part of their portfolio of assets. The reason for this is that uh, money offers a safe return whereas the price of stocks and bonds may rise or fall. St uh, safe return, money in safe return and the it is safe from any sort of uh, risk whereas uh, what happens when it comes to the stocks or bonds its price may rise or fall. Thus, Tobin has suggested that households choose to hold money as part of their optimal portfolio. households they will also keep money as a part of their portfolio. If a wealth holder chooses to hold a greater proportion of risky assets such as bond in his portfolio, he will be earning a high average return but will bear a high degree of risk. Uruvekti Valia Alavil risky asset galaya bond Kail Vakan Udeshikianangil, Adava Adiat in a portfolio of Baga Makan Udeshikianangil, he will be earning a high average return. Nalu Varimanam bondal in the interest rate alkalabicumaricam, but will bear a higher degree of risk. Pakshendane Adodapam, Valia Alavu, riskum Adeham, where he can do. Tobin argues that a risk averter will not opt for such a portfolio. But risk is a portfolio. That is the bond portfolio. With all risky bonds or a greater proportion of them. On the other hand, a person who in his portfolio of wealth holds only safe and riskless assets such as money, uh, be it money in the form of uh, currency and demand deposits bank. He will be taking almost zero risk, but will also be having no return, and as a result, there will be no growth of his wealth. In the new matured washman, then a portfolio wealth in a portfolio, 
സേഫ് ആയതും റിസ്ക് തീരെ ഇല്ലാത്തതുമായ അസറ്റുകളാണ് വെക്കുന്നത് അതായത് അത് അത്തരത്തിലൊരു അസറ്റ് മണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹി വിൽ ബി ഫേസിംഗ് സീറോ റിസ്ക് റിസ്ക് സീറോ പെർസെൻ്റ് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക ബട്ട് ഹി വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിങ് ഇൻ എ റിട്ടേൺ ഒരു റിട്ടേണും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്താണ് ദർ വിൽ ബി നോ ഗ്രോത്ത് ഫോർ ഹിസ് വെൽത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെൽത്തിൽ യാതൊരു വർധനവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ദ ഫോർ പീപ്പിൾ ജനറലി പ്രിഫർ എ മിക്സ്ഡ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓഫ് മണി ബോൺസ് ആൻഡ് ഷെയർസ് വിത്ത് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഓപ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസ്കിനസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ എന്താണ് പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ളത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓഫ് മണി ബോണ്ട് ഷെയർസ് എക്സെട്ര മണി ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ബോണ്ട് ഷെയർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാതും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് പൊതുവെ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ജനങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഓപ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസ്കിനസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ റിട്ടേണിനും റിസ്കിനസിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടോബിൻ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഹോൾഡേഴ്സ് രണ്ട് തരം വെൽത്ത് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോബിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ദ വൺ ഈസ് റിസ്ക് ടേക്കേഴ്സ് റിസ്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിസ്ക് അവേർട്ടേഴ്സ് റിസ്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ബിക്കോസ് വെൻ എവർ എ പേഴ്സൺ ഹോൾസ് ബോൺസ് ഇൻ പ്രിഫറൻസ് ടു ക്യാഷ് ഹി ഇൻകേഴ്സ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഓ ഗെയിൻ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് അൺസെർട്ടൻ നോളജ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ബോൺ പ്രൈസസ് കാരണം എന്താണ് വെൻ എവർ പേഴ്സൺ ഹോൾസ് ബോൺസ് ഇൻ പ്രിഫറൻസ് ടു ക്യാഷ് ക്യാഷിനേക്കാൾ ഒരാൾ ബോണ്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഇൻകേഴ്സ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഓ ഗെയിൻ on account of uncertain knowledge of future bond prices bavile bond inde vila ariyathathu kondu thanne uncertain aayathu kondu thanne there is a risk of capital loss and of course the risk of capital gain the larger the proportion of assets held in bonds the greater the risk bond aanu kududalengil risk kududalayirkum but in actual practice it has been seen the seen മോ പീപ്പിൾ ആർ റിസ്ക് അവേർട്ടേഴ്സ് ദാൻ റിസ്ക് ലവേഴ്സ് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എന്താണ് മോസ് പീപ്പിൾ ആർ റിസ്ക് അവേർട്ടേഴ്സ് റിസ്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ് ദാൻ റിസ്ക് ലവേഴ്സ് ദ റിസ്ക് അവേർട്ട് വിൽ കീപ് മോർ ഡിവേഴ്സിഫൈഡ് അസറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് റിസ്ക് അവേർട്ട് അഥവാ റിസ്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വാട്ട് ഹി വിൽ ഡു ഹി വിൽ കീപ് മോർ ഡിവേഴ്സിഫൈഡ് അസറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഒരുപാട് തരം അസറ്റുകൾ കയ്യിൽ വെക്കാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെടും ആൻഡ് വിൽ അസ്യൂം മോർ റിസ്ക് ഓൺലി ആസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് കൂടുതൽ റിസ്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുക എപ്പോഴാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വർദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ദ സാധിനാൽ ദ ഓപ്റ്റിമൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് റിക്വേഴ്സ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ ഇൻ ഡിഫറൻസ് കേവ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സജസ് ദാറ്റ് നോർമലി ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ ഹോൾഡ് ബോത്ത് ബോണ്ട് ആൻഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ബാലൻസസ് so what happens while we are making a decision and a household and a, or an individual makes a decision about his asset holdings so we can use the conventional indifference curve analysis uh, to bring that uh, to bring this into a theory and the theory suggests that normally the individual will hold both bonds and speculative balance nammal parnu vannad endana ഇൻ ഡിഫറൻസ് കേവ് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന് നമുക്ക് തിയറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം ആ തിയറി എന്താണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലും ബോണ്ടുകളോടൊപ്പം സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ബാലൻസ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ബാലൻസ് എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് ബാലൻസ് ലിക്വിഡ് മണി ആയിട്ടും സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ കെയിൻസ് പറഞ്ഞതുപോലെ money at a time bond at a time and the ideal allah okay so we are going into the graphical representation of this theory this argument is illustrated in this figure okay you might have seen this figure uh, this figure has two parts upper part and the lower part the lower portion of the figure uh, the lower portion of the figure that is uh, below zero uh, below the origin shows the allocation of total asset between idle cash holdings and bonds alle lower part inde left side le endina soojipikkuna percentage of assets in bond right side le percentage of assets in cash okay bond mugalil ninn adilekkaanu measure cheynathu cash ne cash balance ne adil ninn mugalilekkaanu measure cheynathu while the upper
an expected return measured on the vertical axis. Upper part is uh, vertical axis is risk whereas on the horizontal axis uh, expected return is measured. If it is a trade off, expected return risk is not a impact. Assuming that the initial interest rate be I1. Okay, we are assuming that the uh, basic interest rate be I1. I1 curve in the upper part of the uh, figure, you can see the I1 curve. Okay. This is the I1 curve. The optimal combination will be so this is the I1 curve. So what will be the optimal combination will be OX of risk combined with OZ of expected return. When we are uh, when we wish to take OX uh, OX risk, then we'll be having OZ return. If we take OX risk we will have OZ return showing an investment of OA in bonds and retention of YB in cash. So if we are ready to take OX of uh, risk then we will have OZ of expected return. So what will be the uh, percentage of bonds that we hold? We will be holding OA of bonds and on the other side we will be holding YB of cash as we are holding OA of bonds the remaining will uh, hold as cash that is YB okay suppose the interest rate increases to I2 interest rate and the jaydu I2 I2 vardichu I2 I2 vardikumbo endana sambhavikkunnathu nammude graph like nokka interest rate vardichu kondu thanne the household or the or an individual will prefer more risk because the interest rate is worth it return is worth it that is why OX risk is OR risk is worth it OR risk is worth it that is why OE is expected return is worth it that is why we have to deal with the same thing OX and OR risk is worth it the percentage of assets in bond Bond in the percentage asset till a bond in the percentage a threat over the two or a in the or C a kit over the two and on the other side percentage of asset in cash decreased from Y B to Y S. Okay, it's clear on and on. This is how Tobin graphically specifies the difference between risk lovers and risk averters. Tobin and the chain and the other pump then you do simple demand function in one or two account for instance the demand function may be expressed as M by P and then M by P on the day she can the real demand for money nominal ala real demand for money other one done a money demand divided by price which is equal to function of R S R B pi W इधर इंदर क्या नो मैं शेष इंदर कम वो R S is equal to इंदर ने the expected real return on stock stock इल्ल इंदर नोला return R B the expected real return on bonds bonds इल्ल इंदर नोला return pi E what does pi denotes the expected inflation rate inflation ने अने pi सूझी पी करना थे W what does W denote real wealth so an increase in R S or R B अदवा rate of return in the share loan bond reduces money demand demand for money reduce chain because other assets become more attractive demand for money reduce chain because other assets become more attractive other matter as a tickle and the chain more attractive otherwise share a bond to bring you on an increase in pi e that way that is an increase in inflation also reduces money demand inflation could run angle money demand the name Korean because money becomes less attractive an increase in W W and then a real wealth raises money demand because higher wealth means a larger portfolio. Mottatil number of wealth were the can angle and the some way come demand for money were the come karnam. We we have a larger portfolio. Okay, it's real and the Tobin's Tobin's and the demand 
ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ തിയറിയിൽ പറയാനുള്ളത് ടോബിൻ്റെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോ അപ്രോച്ച് കെയിൻസിൻ്റെ എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് സൈഡുകളെ തുറന്ന് കാട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ വായിക്കാൻ കഴിയണം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം